诸位，想必你们对我跟陈娘子定亲之事也有所耳闻了。待我成婚之时，还请各位大驾光临。恭喜林将军。诸位女公子，关于我定亲一事，还有何事要议？一并问完。没有，没有，没有，没有。别再为难我家心腹。林将军和陈家娘子的婚事还真是天作之合呀，天降奇缘。是是是是。你怎么不说话呀？有何好说的？我们毕竟陈氏，这般道理。我还是会惹人欺负吗？可是他分明在替你撑腰啊！你不开心啊？不知怎么的，开心不起来。嗯<笑>为何不说话？我说也不说重要吗？我说一万句，也抵不过林将军说一句。既然如此，我又何必废话呢？你，你想说什么？今日。我终亲眼见到权氏的模样，七家阿子弟党的好生辛苦，阿母小赖也是忍得极其不易，可那些贵女们还是不依不饶，不肯放过我们。可你来了，三言两语就将他们闭嘴了，甚至不需要多费口舌。目光所及，他们就会顺从去做。你不喜欢权势吗？那是你的权势，不是我的。而我为何能用你的权势呢？是因为不久之后，我将会嫁与你，为你生儿育女，让你开心舒适，所以我就能分享你的权势了。对吗？夫妻本是一体，待我们成婚之后，我的就是你的。这样，有何不好吗？没什么不好，是我庸人自扰了。我这个人，就爱随心所欲，为所欲为。但我日后若是嫁与你，就得按照你的规矩活下去。那时，我将不再是陈少少。太晚了，睡前进食过多，容易积食。我正站在外的时候。过午向来不食，人饿警醒，吃的太多会失去斗志。林将军，我知你在军中命行令旨，不惜与人商量，可我也自小散漫惯了，最不惜有人管束，哪怕是为我好。你若是想娶我，那就得忍着我。
我已经在尝试与你商量了，少商。我已经告知了你我的理由，你大可告诉我一个，即便知道对身体有害，此饼也非吃不可的理由。林将军，这世间不是所有事情都是有理由的。就好比说，你无缘无故向我提亲，这是有何理由？赵叔公，西村处有要事禀报。先送陈娘子回府。是。启程韩武之前说过，三日之内必归。可是我们等到昨日天黑，也未见其下落。属下担心其安危，特派人前去调查，发现了许多形迹可疑之人。属下怀疑，是不是韩武已经遇险了？霍家军船行过岸，遇险必留下线索。我们去一趟西村。可是少主公明日还要去常家下聘，这我自有安排。把这些杂物放到后院，把前院给我腾出来，我要有大用处。是。慢一点，别磕着碰着，慢点，那是我的陪嫁。啊，对，慢点。军姑，哎，您这又是在折腾什么呀？严姨呀。袅袅一生出来，你跟大郎，便获孤城大捷。袅袅命中带疾，是个有福气的孩子。现在都成谁家的小女娘，能比我们袅袅争气？娄家婚事刚退，林家又赶着来求娶。我打听过了啊，林不疑是在圣上面前养大的。黛玉就如同皇子，我们娘娘嫁过去，那不就等于是皇子妃了吗？军姑，军姑，你可千万慎言，这会为程家招祸的。我知道，我知道。林家如此显赫，送的聘礼比娄家定多不少。当初。娄家送聘礼，摆了满满半个院子，那林家送的聘礼还不得整整塞满整个院子吗？所以，我得早做准备，将院子打扫干净，腾出来，免得聘礼占了你们夫妻的库房。云姑，此事还未定，林家还未派人来交换更帖。他们不来，你上门去要啊！如果你觉得脸面不方便的话，你跟我说，我亲自登门去呀、啊！哎呀，迂腐之人礼就是多，那楼下的教训你还没有受够吗？你聘礼早日落袋，早日为安呐、啊！你，我的意思是，亲事早日定下来，早日为安。老夫人，女君。林家管事来称，家中主母身体抱恙，故无法按时下聘，望请见谅。抱抱抱恙，抱恙什么意思？抱恙？哎呀，怎么好端端的会病了呢？这你怎么能？我院子都腾好了呀！你想这样，哎，元一，既然亲家病了，咱们带些药去探望。是，林家管事还特地叮嘱，未免过病气给姻亲，所以请程家人莫要登门。这程阳侯府真是欺人太甚！完了，完了，完了！哎呀，看来定成他婚事，怕是要
都怪妾身病的不是时候，与曲灵侯家的亲事只有等病好了再说，否则万一将病气传给程家，那岂不成了天大的罪过？也是程娘子命硬，还没入的侯府，就将未来君姑给克病了。日后，哪家还敢求娶？是啊，这世间又有几人像郡主这般命格显贵呢？这秦氏本是圣上定的，夫人也不好推举。你我同样命苦。放心，只要聘礼没下，更帖没换，这亲事呀、啊、就算不得数。我明日去宫中与圣上论道论道。这程娘子既能退第一次亲，自然能再退第二次。郡主，老王妃，听闻林将军命人进宫，称自己父无母病，叩请圣上代为操办与程氏的亲事。圣上也已经应下，说是明日便派老王爷担当礼官，前往城府下聘。什么？子生竟为程娘子罔顾伦常？哪来的老王爷？那本朝老王爷只有……是，是大父。哭什么？要是旁人下聘，倒是值得一哭。你大父还不是听咱俩的？何父，县长面前也敢撒野？我告诉你啊，莫要嚣张。看我明日，不便皇上休了你。你，你尽是我泼妇！你分明做了王爷，你做的忘本你。我当初随你上山下田，食不果腹，吃了多少苦？我不泼妇，怎能养活你和圣上？这朝中上下，谁你腿子模样我不曾见过？就是当今圣上，也是我一口粮一口水省下来喂大的。老身没有功劳也有苦劳，你现在想过河拆桥，欺负老七吗？你林家男人，你丧良心呀、啊、你！你想逼死我们祖孙二人吗你？你可不敢胡说呀、啊！要骂就骂我一个人，怎么敢连圣上也一起骂？大漠，何苦为难大夫呢？身上命大夫为子身下聘，大夫又岂敢违背圣意？都是我命苦，与此生无缘无分，不如就让我留在三茶观里侍奉神仙好了。就去找程少商，搅黄那个凌不仪的婚事，如何？那明日便看大夫手段了。可请来了德高望重的汝阳王位，与公子下聘，可谓是做足了脸面。现如今，都城中人人都羡慕你公子，聘礼多大整条街都装不下。羡慕我什么？羡慕我连自己的亲事都身不由己。你去帮忙吧，莫要离。
。小女娘，手上轻点儿，耳朵都震聋了。这提案怎么得罪你了？我就像这条案，谁都能吹几下，没胳膊没腿的，没得反抗。哎呦，这年纪轻轻的，怎么个个都怨声载道啊？啊！呃，小女娘，我问你啊，那个程少商现在何处啊？他强人夫婿，害得我孙女儿昨日痛哭不止。我呢，就是想问问他，为何要高攀林将军？男女都是人，何来高攀人说？全都城都在说，我嫁与林不疑，是我高攀。可没有人知道，如此不平等的婚事，我陈少商才不稀罕呢。老王爷，莫非你今日是来搅黄昏似的？我堂上圣上叔父怎么能做这种下作之事？哎，你就是程娘子啊？我还以为终于盼来一个一人之下、万人之上的救命恩人。你早已知晓本王的身份。能在曲林侯府后院来去自如的人，只能是来送聘礼的汝阳王了。你的胆子也够大、啊，明知本王身份，还敢与本王顶撞。我本就是这样，不知礼数。老王爷若是看我不顺眼，不如替林子慎退了这个婚事吧。这都城多少女娘都倾慕林子生，可怎么在你这儿，我觉着你要让我把这婚事搅黄似的。我与他从一开始便就不平等，在我心里，两个人若是做不到平等尊重，还不如一个人过呢。你可知道这世间人分三六九等啊？啊，即便是真正的夫妻，也未见得能够平等尊重。本王与我家那婆娘成婚五十年，话不投机半句多。她不敬我，我也不重她。只不过，我修行多年，追求无为不争之道，故也只能忍耐罢喽。哟，老王爷，嗯，您竟是修行之人，嗯。方才倒没瞧出来。哎，老王爷一心为了无为，却忘了修行之人本应该顺从本心，不可讳言。老王爷，怎的半点也没做到？这世上，本就怨偶无数，有的说是为了儿女不舍分开，有的说是怕父母不敢分开。可偏偏没有人敢承认，是不敢承担后果，所以没有分开。老王爷，你既不敢绝婚，就不要拿道心当借口了。我看你啊，分明就是惧怕权势，怕惹圣上不高兴吧？你敢说教本王？啊？你既然觉得雨林不宜，身份不等。为何不敢去婚？我也惧怕权势。哦。老王爷。嗯。老王爷记得老王妃的令，想替玉昌郡主出头，不如。就将这聘礼全部搬回去，把这婚事给搅黄了。这样，你好
，我也好。<笑>我得谁的令？你婆娘能命令得了我吗？啊<笑>，我明白了，你是在这儿等着坑我呢。你盼着这婚事不成，我可不上当。<笑>我是瞧着子胜长大的，我还就盼着这婚事成了。别、啊，你想让我帮你聚欢，当我傻？<笑>啊哈哈！反正啊，这聘礼已经送到，本王也该回宫复命。你啊，本想借我的手搅黄这婚事。绝不上当！你老糊涂啊，这也。是让你搅黄婚事，谁让你当自家婚事操办了？哎呀，你这泼妇不讲理！这婚他搅不黄，这是圣上亲允的婚。你我又如何呀？答复是圣上的叔父，圣上也要赏几分薄面的。不如大夫入宫面圣，命令不移，迎娶两人如何？我愿意成家娘子，共侍十一郎。荒唐！玉香啊，你看看你这个为求嫁人，不惜折损自身的这个样子，你这这这丢人丢人丢人！大夫，大夫变了，不疼玉香。如今多少人是我做笑话，他还有脸活在人世啊！就让我死了吧！没有荒唐。玉成，听大夫一句真心话，男女婚姻大事凑合不得，若凑合必成仇。你看我和你大母。无一日不争吵，无一日不埋怨，那我们就是你的前车之鉴，你何必要重蹈覆辙呢？你在僧人面前胡说什么？你真敢与我寻婚吗？让圣上来脸往哪儿搁？你挑唆我，让我去寻成娘子的麻烦，让我以权势压人的时候，你有想到我这老脸往哪儿搁吗？五十年了，我总算是想明白了，我得为自己活一回。这婚啊，是为我自己决的，爱咋咋地。大魔，玉昌这就去圣上面前，找根绳子吊了自己，看圣上是要赐婚外人，还是逼死我这个曹侄女？哎哎。法出家，还是盘法出家，自己选吧。
。少主公，方圆十里我们都搜遍了，并未发现任何蛛丝马迹。此处泥土潮湿，人行在上必定会留下足迹。可这附近干净平整，别说是寒武的足迹了，就是连马蹄印都不曾见，能在这么短时间之内处理的这么干净，必定是军中人。那些人竟然是军种，那韩武，韩武也许还留下了其他线索。再找找。可是四周我们都搜遍了断三场，便是属下遇险。若是我平安无事，就是两短两长。韩武发现自己被人追杀，在此埋下线索，两长两短，证明他还活着。他会自己来找我们的。暗中留意，是否有关于韩武的其他线索？是。即刻启程，连夜赶回都城。是。这么着急回去吗？我得回去灵侯府。下聘当日侍月，理应登门道歉。少主公，怎么了？你这般杀气腾腾，不似去赔罪，倒像是去兴师问罪的。嗯。你们的意思是，我很凶吗？不凶，不凶。但是。少主公应该事事都笑着，像这样。你。会说笑话吗？真羡慕袅袅你呀、啊，要出嫁了，再也不用被阿父阿母管束了。才不是，之前阿母不许我嫁林不盈，如今在婚事上比谁都上心。绝口不提退婚之事，如此可见，他心中根本就没有我。娘娘，你这话说的可就亏心了。当日可是阿母在宫中冒死提出辞婚，你自己非要嫁给林不盈。是是，什么叫我非啊？那是形势所逼，不得不。算了，跟你们说这些干嘛？说了你也不知道，什么是权势，什么是厉害，我什么都不知道。娘娘，你可别气大伯母了。大伯母这些天吃不下也睡不好。娘娘，吃饭。娘娘今日为何一直调下目？定是林不疑没亲自来下聘，给气着了。不过阿母也奇怪。看往日早拍桌子了，今日一句话也没有。哎，这些女娘们心思琢磨不定啊。这林不疑确实有些过分啊，婚子还没结呢，就在下聘仪式上怠慢娘娘，你我做兄长的可绝不能饶恕啊！对，带他登门，咱们带娘娘给他个下马威。嗯。
，莎莎，陈将军、陈夫人，那日我有紧急军务，没能赶上下聘，实在抱歉。将军上来都不与人商量，自己拿了主意便是，有何好致歉的？呃，正事儿要紧、啊，正事儿要紧。林将军既然来了，便一起用膳吧。秦聪，收拾一下酒醉堂，请林将军过去用膳。不必多礼了，马上就要是一家人了，一起用膳吧。大家不必这么拘束，子慎很好相处的。大家为何不说话呀？那个，食不言，寝不语。我们城市虽是小门小户，终究还是要讲究一些规矩的。食不言，寝不语，甚好，甚好。不如子慎给大家讲一件趣事吧。古时，有一位书生，最是自私凉薄，从不与人交好，自认为如此就不会损失任何。他所住之村是一座湖心岛，每每出岛都需要乘船渡湖。有一日渡湖时，他发现所乘之船被水中石破了一洞，他本可脱衣补洞，却不愿脏了自己的衣服，也不愿费其口舌，就任这洞不断的冒水，直到这船行至湖的中央，众人才发现原来此船一直在漏水，惊呼道：“这船要沉了。”各位猜，此书生如何作答？他答道：“这船又不是我的，与我何干？”那最后呢？此人如何了？自然是淹死了。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！甚是有趣。大兄，多谢林将军。三兄为何满头大汗啊？哦，哦，天气炎热，天气炎热。来，三兄，子申敬你。
三兄为何喝得如此快？啊，随便喝两口，解暑降温。多谢林良人。自身再敬三兄，解暑降温。四兄，我喝，先干为敬，爽快。我，我不胜酒力，吃菜，我吃菜。不得无礼。哎呦喂，真热闹啊！大漠没来迟吧？啊？哎呦，你就是林家的郎君吧？啊？是。哎呀，你看看，这眉毛是眉毛，眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，嘴是嘴的。哎呀！果然是卓尔不群呐、啊，跟我家老头子不相上下。我看你们说呀，我这辈子看人就没错过。你跟我们家鸟鸟，一个鼻子俩眼睛，呃，如同一个模子里刻出来的，一看就是白头偕老的夫妻呀。嗯，我曾经也这么说过，陈老夫人，当真是睿智啊。对，睿智。睿智，什么意思？啊！我从未见过。是吗？嗯。好，啊，晚上咱们给你们做。阿婆啊，我让店家都帮我包好了，届时各家回礼，咱们送去就行。嗯，还是你想的周到。省了我们多少事儿啊！吕布，开包茶叶。什么？都说家宅安宁，方能兴旺。我与少商定亲，成家人，亦是我的家人。我特调来一对亲卫，每日查探府中出入，确保诸位的安全。啊？下辈。